白云小厨房不负好时光。大家好，这里是白云小厨房。这袋米买回家已经一个月了，还没吃完。今天猛地一看，里面都长出了小黑虫。相信很多朋友都遇到过这种的状况。那么遇到这种状况的时候，很多朋友都不知所措。有些朋友呢，就直接将这种的大米扔掉了。其实真的是非常可惜。大米长虫子是非常常见的现象，这是因为水稻还在生长的过程中，里面就有虫卵。而大米在生产加工的过程中，那么有一部分虫卵它是无法去除的。那么，当这些虫卵在一定的环境条件下达到一定的湿度和温度，就会孵出虫子来。所以，大米长虫子是很正常的一个现象。当我们发现大米长虫子之后，先不要着急把大米扔掉。今天呢，就来给大家分享几种非常简单有效的方式，让大米里面的虫子自己跑掉。这里需要再强调一下的是，长了虫子的大米是完全可以食用的，千万不要扔掉了。第一种方式，我们准备一个干净、无水、无油的干净塑料袋，然后把长虫子的大米倒入到塑料袋里面。还记得小时候家里面的大米长虫子了，外婆和妈妈都喜欢把长虫子的大米放到簸箕里面。然后再放到大太阳下面去晾晒，这样虫子也确实会爬出来，效果呢也是非常不错的。但是被太阳晾晒、暴晒过的大米，吃起来口感就非常的不好了。所以呢，现在我们就不推荐大家用这种方式。我们今天推荐的方式就是把它放到一个这种的干净塑料袋里面，并且是密封的，没有任何气孔的塑料袋。装好之后，有一些虫子我们还可以依稀可见。然后我们就把这一袋大米放到冰箱冷藏室里面去冷冻。因为我们的大米是非常干燥的，在冷冻的整个过程中，不管我们冷冻多久，它都不会冻在一起。而且呢，由于冰箱冷藏室里面。它的温度特别的低，所以呢就会把里面的虫子完全冻死。如果长了虫子的大米数量比较多的话，那么我们就可以把它这样分装成小包，分开这样子装在冰箱里面冷冻起来。每一次吃多少取多少米出来就可以了。一直到我们把冻好的米吃完为止，所以呢，这个大米是可以一直放在里面冻起来的。第二种方式是针对我们这种新买回来的大米，新买回来的大米，它里面呢都是不会长虫子，而且处于一个非常干燥的状态。那么这个时候，如果我们买的大米比较多，要怎样来防止这个大米在我们吃的过程中不长虫子呢？下面就来给大家分享这个方法，非常的简单实用。首先，我们准备一个密封罐，然后把大米依次装进到密封罐里面。如果家里面的大米比较多的话，我们完全可以把它放在一个容量体积都非常大的密封罐里面哦。米少的话，就准备几个小的密封罐子就可以。我们都知道，买回来的新大米容易长虫子，是因为这个编织袋它的透气性非常的好，并且呢特别容易受潮。因此，当我们袋子里面的米达到一个温度和湿度的时候，里面的虫卵就开始孵化了。而当我们把这些大米放入到一个密封性比较好的罐子里面，然后把罐子完全盖紧的时候，这个罐子里面的大米就是完全处于一个与空气隔绝的状态。这个罐子它的密封性特别的好，并且呢是处于一个比较密闭、没有任何透气的状态下，这样就可以完全起到一个和空气隔绝以及隔绝空气里面水分的作用。那么这样的话，大米放在里面再长时间，也不用担心它会长虫子了。第三种方式，那么对于家里面没有密封罐，而且那你也不想装的话，那么就可以让大米就装在以前原来的编织袋里面。
这个时候我们就需要用到现在所说的第三个方法。相信很多朋友都试过在大米里面放上大蒜。我们都知道，一些虫卵啊、虫子之类的，都特别讨厌大蒜的刺激性气味别说是这些虫子了，很多人都不喜欢这种味道，因此就会选择在大米里面放上几朵大蒜。这种方式呢，也是非常不错。但是大蒜呢，它里面含有水分，而且在充分吸收水汽之后，容易变质，因此不适合长时间用来除虫。那么我们可以换一种方式，家里面有糖尿包的朋友，那么可以准备一个这种的糖尿包。这个呢，一般就是我们在做卤肉的时候可以用来放卤料的。那么今天我们也可以用到。然后包包准备好后，往里面盛入花椒，也就是花椒粒。没有花椒粒，麻椒粒也可以。家里面没有这种料包的朋友，也可以用家里面的新的，或者是过期掉的口罩来代替。花椒粒装好后，我们再准备一小把八角。花椒和八角都是大料，它们的味道都特别的香浓。那么虫子也特别讨厌这些香料的味道，像平时家里面买回来的八角，吃剩下的，或者是一些碎掉的八角渣子，我们就可以将它利用起来。这样呢，我们的一个包装袋就做好了。现在我们只需要把这个花椒八角袋放入到大米里面，这样就可以了。怎么样？这个方法也非常的简单吧？然后每一次我们用完米之后，就一定要记得把这个包装袋的开口处将它完全密封扎紧。很多人每一次在盛完米之后啊，口袋的口子就一直打开不管了。其实这个和我们的大米长虫子也是有一定关系的，所以一定要把我们的米袋子它的开口处封好，像这个样子就可以了。每一次记得放大米的时候，一定要放到阴凉通风的地方，不要放在水汽比较大的地方。现在再给大家看一下，我们放在冰箱里面冻好的这个大米，这个呢就是我们昨天之前冻好的。现在大米里面的虫子已经完全被冻死，我们可以看到冻死的虫子它已经完全的出现在了塑料袋的底部。现在我们把这个袋子打开，看一下里面的大米。看一下，依然是粒粒分明，并不会冻在一起。用手捧一下，这个米真的是太冰了，就像抓在雪花上面一样，非常的冰凉。现在我们把这个大米倒出来看一下。大米里面的虫子已经完全被冻死，那么这个时候我们用水来淘米的时候，这些虫子就会自由地浮在水面上，那么就可以取到一个很好的将我们的大米和虫子很好的被分离的一个状态。往里面加入大量的清水之后，然后用手这样来回搅动，就可以看到这个死掉的虫子完全的被浮在水面上了。这个时候，我们把这个有虫子的水倒掉，然后再把这个米放在水龙头下面，反复的多冲洗、多冲刷几次。在自来水下面的冲击的作用下，那么一些藏在米底下的死掉的虫子也会被浮到水面上来。这个时候，我们只需要反复的多换水。多倒水，那么虫子就很好的被清理掉了。那么这个大米呢，也就是非常干净了。一直淘洗到我们看到这个淘米水表面没有任何的虫子的时候，那么就说明完全清洗干净了。像现在呢，就已经好了。淘好的大米，我们倒入到电饭锅里面，再来看看被冻过的大米煮出来的米饭是什么样子的。接着往里面加入适量的清水。很多朋友在做大米的时候都不知道怎样才能做出粒粒分明的大米，其实非常的简单，我们只需要注意里面我们加水的量就可以。水要刚好淹没大米
，大概在食指的一一个关节的位置就可以了。如果你不确定的话，可以用手来量一下。接着盖上盖子，选择金煮模式就可以了。想要煮出来的米饭好吃，那么跳掉之后再保温半个小时就可以。来看一下，我们用冻好的这种去除过虫的大米做出来的饭，它是粒粒分明的，光看上去就非常的有食欲，和饭店里面的饭是一样的粒粒分明。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了，如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。今天主要给大家分享了三个去除大米里面虫子的小方法，希望能对你有所帮助。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。